ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യന്റെ ബേസിക്സ് കണ്ടു എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തിനാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറച്ച് ബേസിക് ഷേപ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പാരലൽ ആക്സിസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ ബേസിക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ടി സെക്ഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൻട്രോഡ് ആക്സിസ് ഇൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻസ് സോ ഒരു ടി സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടി സെക്ഷന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിലും വെർട്ടിക്കൽ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ടി സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെക്ഷന്റെ ഒക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിലും കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറയും അതിനുശേഷം ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കും അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിലാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രോഡ് എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ടി സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് സെൻട്രോഡ് എവിടെയാന്ന് അറിയില്ല സോ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിലും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സെൻട്രോഡ് എവിടെയാന്ന് ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് മുഴുവൻ അതായിരുന്നു ഒരു ഐ സെക്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി സെക്ഷന്റെ ഒക്കെ സെൻട്രോഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെൻട്രോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സോ ദ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് സെൻട്രോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടി സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ടി സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഒരു റഫറൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ റഫറൻസ് ഈ ബോട്ടം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ ഈ ടി സെക്ഷന്റെ ഫ്ലെയിഞ്ചിന്റെ ഇങ്ങേ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മീൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബോട്ടം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ടു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സിമിട്രി ചെക്ക് ചെയ്യല്ല വേണ്ടേ സോ ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസ് സിമിട്രി ഇല്ല വൈ ആക്സിസിൽ സിമിട്രി ഉണ്ട് വൈ ആക്സിസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിന് സിമിട്രി ഉണ്ട് സോ സെക്ഷൻ ഈ സിമിട്രിക്ക് ബോട്ട് വൈ ആക്സിസ് എന്റെ റെഫറൻസ് ഇതായത് കൊണ്ട് എക്സ് ബാർ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനും അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൻട്രോഡ് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പോവാം സോ ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് സോ വൈ ആക്സിസ് സിമട്രിക് അല്ല സോ നമുക്ക് എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു എന്ന് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിന് നമുക്ക് ടേബിൾ വരയ്ക്കണം സോ ഞാൻ ആ ടേബിൾ വരച്ചു ടേബിളിൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ സെക്ഷൻ വൺ ടെൺ ഇൻറ്റു ടു അതാണ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബേസ് ഇതാണ് ആ ബേസിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാ പത്ത് മൈനസ് ടു ബൈ ടു ദീസ് നയൻ യു ഗോട്ട് എ വൈ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ എ വൈ എടുത്തു ടോട്ടൽ ഏരിയ എടുത്തു നൗ വാട്ട് ഈസ് വൈ ബാർ എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അല്ലേ സോ യു ഗ്രേറ്റ് ദ ആൻസർ എസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫ്രം ബോട്ട് സോ ബോട്ട് എത്തിയത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലാണ് വൈ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സെൻട്രോഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സെൻട്രോഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി സെൻട്രോഡ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം സോ ആക്സസ് വരയ്ക്കണം അല്ലെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും സെൻട്രോഡിൽ ആക്സസ് വരയ്ക്കണം സോ നമ്മുടെ വൈ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ട് വൈ വൈ ആണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സെൻട്രോഡിൽ ആക്സസ് ഈ ആക്സസ് ആ
ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലേ ഈ സെക്ഷൻ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഈ സെൻട്രോയിഡിൻ എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോയിഡിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് ഐ ടു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ വെബ് വെബിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ടി സെക്ഷന്റെ എബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് ആണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേലത്തെ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ അല്ലേ ആ മേലത്തെ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് ആക്സിൽ എത്ര മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണുള്ളത് രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ സോറി വെബിന് എക്സ് എക്സ് ആക്സിൽ എത്രയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് ഐ ടു എക്സ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എടുത്തു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് അല്ലെ സോ നമുക്കൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ വണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റ് റോഡ് സോ സെൻറ്റ് റോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പത്താണ് പത്ത് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് കേസ് സോ എനിക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് ഈ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഓക്കെ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് ഈ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതാണ് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ വണ്ണിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് സോ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടി പരിചയമുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സിസ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ ഉണ്ട് ആ പ്ലെയിൻ ഏരിയന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെൻറ്റ് റോഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ടൂവിന്റെ കൃത്യം പകുതിക്ക് സോ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സെൻറ്റ് റോഡിൽ ആക്സിസ് ഇവിടെ ഇല്ലേ സോ ഈ എക്സ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സെൻറ്റ് റോഡിൽ ആക്സിസ് ഇല്ലേ സോ ഇത് സെൻറ്റ് റോഡിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ഈ സെക്ഷൻ അലോൺ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെക്ഷന്റെ സെൻറ്റ് റോഡ് ആണ് എക്സ് എക്സ് പക്ഷെ ഈ സെക്ഷൻ വണ്ണിന്റെ സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മാത്രം സെൻറ്റ് റോഡിൽ ആക്സിസ് ആണ് ഞാൻ ഈ നീല കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ആക്സിസ് അറിയാം ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് അറിയാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് റേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ബി ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് സോ അതറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പാരലൽ ആക്സിസ് ചെയ്യണം സോ പാരലൽ ആക്സിസ് എന്താ പറയാ സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ എബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ് സോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരിക്കും സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സിലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു ആക്സിസ് സോ ഈ സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സിസും ആക്ച്വൽ സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് എച്ച് വൺ സോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തീയറും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മാത്രം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അറിയാം സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സിസിൽ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ടോട്ടൽ ടി സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ എത്ര മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോ അതിന് നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സിസ് സ്ഥിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ പാരലൽ ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രോയിഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ട് സോറി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് എ വൺ എച്ച് വൺ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഐ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പാരൽ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എച്ച് വൺ സോ ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സിസ് തൊട്ട് ടോട്ടൽ സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ടോട്ടൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരെ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സിസ് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷന്റെ പകുതിക്കാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ എച്ച് വൺ എന്തായിരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ടു ടു മൈനസ് ടു ബൈ ടു സോ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ടു മൈനസ് ടു ബൈ ടു സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് വൺ കിട്ടും സോ എച്ച് വൺ കിട്ടി എ വൺ കിട്ടി ഐ വൺ കിട്ടി യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ടു ടു സ്ക്വയർ സോ ഐ വൺ പ്ലസ് എ വൺ എച്ച് വൺ സ്ക്വയർ സോ യു ഗെറ്റ് ആൻസർ ആസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ സോ നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷന്റെ എബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് അതായത് ടി സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോഡ് ആക്സസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് കിട്ടി ഐ ടു എക്സ് എക്സ് കിട്ടുള്ളൂ ഐ ടു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ സെൻട്രോയിഡിൽ ആക്സസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വെബ് അല്ലേ സോ വെബിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ് എക്സ് ആക്സസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ നിന്ന് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇനി ഫ്ലെയിഞ്ചിന്റെ തിക്നസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെബിന്റെ ഡെപ്ത് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ടോട്ടൽ പത്ത് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡെപ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തിക്നസ് ഇത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് ദിസ് ആക്സസ് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇതിന്റെ കൃത്യം സെന്ററിലായിരിക്കും സോ എട്ടിന്റെ പകുതി നാല് സെന്റിമീറ്റർ കൂടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആക്സസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം അതെന്താ ബി ഡി ക്യു ബൈ ട്വൽവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ആക്സസിനെയാണ് ആ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡിലല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ മാറിയിട്ടല്ലേ സോ ഇത് നാലിലാണ് ഇത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റിലാണ് ഇത് ടോട്ടൽ സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോയിഡിലാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാണ് സോ അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എഗെയിൻ വി ആർ യൂസിംഗ് പാരലൽ പാരല ആക്സിസ് തിയറ സോ പാരല ആക്സിസ് തിയറ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാരല ആക്സിസ് വേണം സോ ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസ് കൃത്യം ഈ റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസിന് പാരല ആയിട്ട് എച്ച് ടു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആക്സസ് നമുക്ക് വേണ്ട ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ടി സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സസ് ഉള്ളത് സോ എച്ച് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് സോ നമുക്ക് വേണ്ട റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ കൃത്യം സെൻട്രോയിൽ നിന്നുള്ള സെൻട്രോയിഡ് ആക്സസ് റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സസ് ഇത് ടി സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആക്സസ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ടു സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാംഗിൾ എബൌട്ട് ദിസ് ആക്സസ് അതാണ് ഐ ടു എക്സ് എക്സ് റെക്റ്റാംഗിൾ അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാംഗിൾ About its centroidal axis. So, this rectangle is the centroidal axis of the moment of inertia. So, this is the basic case. Right? So, that is I2 plus area of this section into distance between these two centroidal axis. So, this e centroidal axis is the e centroidal axis of the distance. So, you got I2 x is equal to I2 plus A2 H2 square. So, I2 is equal to I2 plus A2 H2 square. So, I2 is equal to I2 plus A2 H2 square. ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡിലുള്ള സെൻട്രോഡ് സെൻട്രോ ഓഫ് ആക്സിസ് സോറി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടേബിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് സോ ഇവിടുത്തെ ബി എന്താ ടു ഡി എന്താ എയ്റ്റ് സോ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് യു ഗോട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ അതാണ് ഐ ടു ഓക്കെ സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഏരിയ എ ടു എന്താ ടു ഇൻറ
moment of inertia about x axis activity we have been a moment of inertia about this x axis activity so the i1 axis and i2 axis activity so what is the moment of inertia about x axis axis of this t section just add these two idu rendu kootiyala namakku venda answer kittu so i x axis is equal to 105.24 plus 208.98 you get the answer as 314.22 cm raised to 4 so ee t section de horizontal centroidal axis ulla moment of inertia ennu parayunnathu 314.22 cm raised to 4 aanu so idana nammude question de onnamatha answer so namakku rendu axis ne kandu pidikkanam adhil or axis nammalu ippo kandu pidichu okay ഇനി നമുക്ക് വൈ വൈ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സോ വൈ വൈ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ വൈ ആക്സിസ് വരച്ചു വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു സോ ഇനി വൈ വൈ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഗെയിൻ ഐ വൈ വൈ എത്രയാ ഐ വൺ വൈ വൈ പ്ലസ് ഐ ടു വൈ വൈ നേരത്തെ എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ സോ വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് സോ വൈ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷന്റെ വൈ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷന്റെ വൈ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സോ നേരത്തെ പോലെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം സോ ഇവിടെ സിമട്രിക് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സോ ആ സിമട്രി വെച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വൈ ആക്സിസിന് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ടി സെക്ഷൻ എടുത്തു ത്രീ സെക്ഷന്റെ ഫ്ലെയിഞ്ച് എടുത്തു സോ ഫ്ലെയിഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഫ്ലെയിഞ്ച് ആണ് സോ വൈ ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വൈ കൃത്യം സെന്ററിൽ കൂടെ അല്ല പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി So, total section de centroidal axis idana ini ee rectangle mathram eduthal idinde vertical centroidal axis evadiya ide axis thanne alle aanallo so ee section de centroidal axis um total section de centroidal axis um ore line aanu vertical direction la varunu similarly nammal web eduthu randamatha section eduthu randamatha section eduthalum total section de centroidal axis aanu jani work cheyidirikkana yy yy adu pole ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മാത്രം സെന്ററോട് എടുത്താലും അത് ഏത് തന്നെയാ ഈ വൈ വൈ തന്നെയല്ലേ ആണല്ലോ സോ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ എടുത്താലും ആ രണ്ട് സെക്ഷന്റെയും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സെന്ററോഡൽ ആക്സിസ് മാച്ചസ് വിത്ത് സെന്ററോഡൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സെക്ഷൻ അല്ലെ ഈ ടി സെക്ഷന്റെ സെന്ററോഡൽ ആക്സിസ് കൃത്യം നടുക്കാണ് അതുപോലെ ഈ റെക്ടാങ്കിളുടെയും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇവിടെയാണ് ഈ റെക്ടാങ്കിളുടെയും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇതാണ് മൂന്നും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് സിമട്രിക് ആണല്ലേ സോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്ക വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് സിമട്രിക് ആണ് എഗെയിൻ സെൻട്രോഡ് ഓഫ് ഈച്ച് സെക്ഷൻ ആൻഡ് സെൻട്രോഡ് ഓഫ് ടി സെക്ഷൻ ലൈസ് ഇൻ ദ സെയിം ആക്സിസ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്ക നമുക്ക് പാരൽ ആക്സിസ് തീർ ഒന്ന് കാണാം പാരൽ ആക്സിസ് തീർ എന്തായിരുന്നു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് എ പാരൽ ആക്സിസ് ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ജി പ്ലസ് എ എച്ച് സ്ക്വയർ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാരൽ ആക്സിസ് എടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്താ സീറോ അല്ലേ സോ എന്റെ ആക്സിസും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഈ സെക്ഷന്റെ ആക്സിസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് സോ അത് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സോ എച്ച് വണ്ണും സീറോ ആണ് എച്ച് ടുവും സീറോ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൻട്രോഡ് ഇസ് സെയിം ആസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ ടോട്ടൽ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് സോ ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോഡിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടുത്താൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ടി സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോഡിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ തന്നെയാണ് സോ ഐ വൺ വൈ 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 ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് സോ ഇതിന്റെ സെൻട്രോഡിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താ ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെ സോറി ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ക്യൂബ് ആവാറുണ്ട് ഇതിന് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലേഞ്ചിന്റെ വിട്ടാണ് അല്ലെ സോ ഡി ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് യു കെൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് 166.67 സെന്റിമീ ടു ഫോർ സിമിലർലി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ഈ സെക്ഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ദ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സെക്ഷൻ സോ അത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് ടു സീറോ ആണെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടു സോ ഐ ടു വൈ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് സോ
So I1 by y kitty, I2 by y kitty, it is just RD in Amadi. You will get the answer as 172.01 centimeter raised to 4. This is the total section of yy axis moment of inertia. So, if you have a section the section, symmetric the moon moon So, if you have a moon separate, we can see the the moment of axis moment of inertia. Total section the moment of inertia like parallel axis theorem will shift the end of the section the centroidal axis total section the centroidal axis or single line lana the case on the just a section day. So rectangle on a rectangle moment of inertia is just add it out. So dbq by 12 plus dbq by 12 which is Namaka answer kit. So it is only applicable for if E section day. Individual section the centroidal axis, total section the centroidal axis, or line the one dollar, Namaka, Ingan is Chian, but so Idana Namada Adi the question the answer. The number of course faster at the Chetu Orgum. So next to the center I section on so I section the figure on the center centimeter on the center, L dimension on the center of five. Its moment of inertia about horizontal and vertical direction. So again, I can do it again. Narthu the Polajan Adim or a base at so, and the base is E at one, then the uh, X bar is the same as the base. This is Y bar, the same as the bottom Y bar. Same. So, you can see it is symmetric about Y axis. Right? So, symmetric about vertical axis. Right? So, this is the same as the same as the So, E at the same as the same as the same as the same as the same the same as 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 the so y axis is symmetry all the x bar 20 by 2 and y bar in question of bacon. Now that the problem table of bacon, the number of course experience I table division of the movie just send the other equation on the error to substitute here. So a1 y1 plus a2 y2 plus a2 y3 by a1 plus a2 y3. a1 y1 on the one turned into two that is turned into two. Now y1 on the one and the reference in the e section the centroid regular distance. So y1 in the one Base in, in order of distance, alle, adhatra, plus randa plus randa by randa, and the other one is the same. I am going to do it. Okay. This is not convenient. I am going to do it. 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 I am going I got y bar as 5.5 cm from bottom. So, bottom is 5.5 cm from bottom. Uh, this is a CG. So, bottom is 5.5 cm. This left end is 10 cm. This is CG. So, central order calculation is confusion. We have a table of views. We have a table of views. We confidence. I have a direct substitute. We have a convenience. We have a convenience. We have a chance to have a table. So, whatever method you prefer, you can do it. So, we have a main question. Centroid is not going to explain it. So you got centroid. So we x-axis is 5.55 cm. Y-axis is side in the 10 cm. Now, we have to say that we have to say that So yy-axis is not symmetry. You can see that in this section. That section is individual centroid axis. This is not yy-axis. First rectangle, that's the Krithium center, total center of relaxes. Then down the section of the two, other than the Krithium center, total center of relaxes. Moon out the section of the two, other than the Krithium center, center of relaxes. Punamakin the Damadi. Y direction lola, moment of inertia contributing. Within the moon in day, individual moment of inertia, RD Jedamadi, parallel axis theater than the Avishamilla. I'm a last property condu. So, other than Janapachi Amunu. A section is symmetric about vertical axis. I y y is sum of all centroidal moment of inertia of 1, 2, and 3. So, y y axis is about I to the oro section of centroidal axis, centroidal moment of inertia, add it and the total moment of inertia. That means I y y is equal to d1 b1 cube by 12 plus d2, d2 is 10 d2 b2 cube 2 cube by 12 add to the either so either depth 20 into 2 cube by 
ട്വൽവ് സോറി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായുള്ളൂ സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഓർഡിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡിൽ ആക്സസും ടോട്ടൽ സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡിൽ ആക്സസും ഒരു സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതിൻ്റെ പി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് സോറി ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് സോ മൂന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റേജ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് യു ഗെറ്റ് ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ടു ഫോർ സോ ഇത് സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ടും ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി സോ എക്സ് ആക്സിൽ സോറി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാരലൽ ആക്സസ് തീരം വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇക്വേഷൻ ഐ എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ ടു എക്സ് ഐ ത്രീ എക്സ് എസ് സോ ഇവിടെ സിമിട്രി ഇല്ല മൂന്നിന്റെ സോ ഇതിന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസ് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസ് ഇവിടെയാണ് സോ മൂന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പാരല ആക്സസ് തീരം ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഐ എക്സ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ ടു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ ത്രീ എക്സ് എക്സ് സോ യു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് സോ ഓരോന്ന് എന്താന്ന് നോക്കാം ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ പ്ലസ് എ വൺ എച്ച് സ്ക്വയർ ഐ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഐ ത്രീ പ്ലസ് എ ത്രീ എച്ച് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇനി നേരത്തെ പോലെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനൊരു ടാബുലാർ ഫോമിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സോ നിങ്ങൾ ആൻസർ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് വേണം അല്ലെ സോ ഐ വൺ വേണം എ വൺ എച്ച് വൺ സ്ക്വയർ വേണം സോ ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ സെക്ഷന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസിലുള്ള അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സോ യൂഷ്വലി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈട്ട് വേണം ആ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളം എ ആണ് സോ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഏരിയ മൂന്നാമത്തെ എച്ച് ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്താൽ അതിന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസും ടോട്ടൽ സെക്ഷന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ച് ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട എച്ച് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ സോ എ എച്ച് സ്ക്വയർ അവസാനം നമുക്ക് വേണ്ട ഐ വൺ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ സോ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ടെൺ ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ ടെൺ ഇൻറ്റു ടു ആ സെക്ഷൻ എടുത്തു ആദ്യത്തെ ഫ്ലേജ് ടോപ്പ് ഫ്ലേജ് എടുത്തു അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസ് വരയ്ക്കാം സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസ് നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഇതിന്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ എല്ലാം പോവാ അല്ലെ സോ അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് സോ ടെൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ടെൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് എക്സ് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു ക്യൂ ക്യൂബ് വരാ സോ ഇതിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു അല്ലേ സോ ടെൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ ഏരിയ ടെൺ ഇൻറ്റു ടു ട്വന്റി സോ അടുത്തത് വേണ്ട എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ സെക്ഷന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡ് മുതൽ ടോട്ടൽ സെക്ഷന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഈ സെക്ഷന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസ് ഞാൻ വരച്ചു ഈ നീല ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഈ ലൈൻ മുതൽ ഈ ലൈൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ സെക്ഷന്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസ് ഈ ലൈൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓർഡർ ആക്സസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്
So, I am going to the center of the road. I am going to the center of the road. So, this distance is the 8.5 minus 2 plus 10 to the other. If you want to do the center of the road, so the center of the road is 8.5. So, the center of the web is the center of the road. So, the center of the road is 2 plus the total depth of the road. So, the center of the road is 8.5. Minus 2 plus 10 by 2, you will get as 1.5. So, this is the figure. So, you got 1.5. Now, a square is the area into h square. So, 45 is the area into h square. So, i plus h square is the area into h square. So, i plus h square is the area into r. So, we have to do the section. i1 x x i2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x this is the BD cube. So, this is the B at 20, D at 2, 20 into 2 cube. 20 into 2 cube is the I at T. Area is 20 into 2, 40. This is the distance. So, this is the center of the axis. This is the center of the axis. This section of the axis is the total center of the axis. This is the total center of the axis. So, this is the total of the axis. So, this is the total of the axis. Total 5.5 minus 2 by 2. This is the center of 2 by 2. 1 centimeter is the same. So, 5.5 minus 1. You will get as 4.5. So, you got h square. Area into h square. That is 823.33. So, i1 x x k t, i2 x x k t, i3 x x k t. So, total moment of inertia about vertical, sorry, horizontal centroidal axis. This is the sum of so, I1, A1, H1 square plus I2, H2, H square plus I3, H2, H3 square. That's it. We have to write the equation. If you will get the answer as 2166.67 cm raised to 4. This is the moment of inertia in the I-section. Okay. Just the table. If you have the value of the value, 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 Terus jadi dalam nama kita moment of inertia contribute kan, betul. Okay. Nama kita ada satu problem nak kah? Ibu bapa saya figure dalam ni la dimension anu dalam ni lalu channel section anu. Channel section jangan beri su. So ada channel section beri su. Channel section de size beri ni contoh 20 centimeter atau 10 centimeter. So nama kita ada satu de parah ini nama kita channel section anu ni lalu. Adun depth should be more than width, alai. So 20 ni beri ni ada total depth tadi kau. Terdengar tu baru yang dah ada berita lagi. So depth tu berita kita. Ini nama kita ada thickness am. So flange ni thickness one point five itu dah ada tu. Ini adalah flange. Ini adalah web. So flange ni thickness one point five. Web ni thickness thickness one. Okay. Sorry, this is not mm. This is centimeter. So flange ni thickness one point five mm. Sorry, one point five centimeter. Web ni thickness one centimeter. So, semua centimeter lah. So, ini ni adalah kita figure ready. So, ini ni deh. What do you want to do? About its horizontal centroidal axis or the moment. So, horizontal centroidal axis is perpendicular to the web. Axis is perpendicular to the web. It is not the web. The web is perpendicular to the axis. Horizontal axis through the centroid. This is our x-axis axis. So, we want to do i-x-x. So, question one side. Let's do it. So, we want to do x-axis axis. We want to do y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-
ടൈപ്പിംഗ് എറർ ആണ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആണ് സോ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ബോട്ടം ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സോ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്സിസ് ആയി ഇതിൽ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാണ് അവിടെ രണ്ടിലും വൈ വൈ ആക്സിസ് സിമട്രിക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷന്റെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെ സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ ആക്സിസിന് സിമട്രിക് ആയിരുന്നു മൂന്ന് സെക്ഷന്റെയും ആ ഐ സെക്ഷന്റെ മൂന്ന് സെക്ഷന്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഈ വൈ വൈ ആക്സിസ് കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷെ എക്സ് ആക്സിസിന് സിമട്രിക് ആണ് സെക്ഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ സെക്ഷന്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എവിടെയാ വരിക ഇതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഇവിടെയാണ് ആകെ വെബിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് മാത്രമേ ടോട്ടൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ വെബിന്റെ മാത്രമേ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ആഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഹിയർ ദ സെക്ഷൻ ഈസ് സിമട്രിക് അബൌട്ട് ഹോറിസോണൽ ആക്സിസ് ബട്ട് ഐ എക്സ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ദ സം ഓഫ് സെൻട്രോയിഡൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ടൂവിന്റെ മാത്രമേ ഇതുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തുള്ളൂ മൂന്നും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സെക്ഷന്റെ ജസ്റ്റ് ബി ഡി ക്യൂബ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ക്യൂബ് ടൈപ്പ് ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇത് സിമട്രിക് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റേ പോലെ ചെയ്യേണ്ട വരില്ല നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ഐ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഐ സെക്ഷന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു സിമട്രിക് ഐ സെക്ഷൻ അല്ലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് വിത്ത് ടെൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സോ ടെൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സൈസിലുള്ള ഒരു വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ സൈസ് എന്താ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ നയൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് സെവൻറ്റീൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ ട്വന്റി മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ സോ ട്വന്റി മൈനസ് ത്രീ സെവൻറ്റീൻ കിട്ടി സോ ചാനൽ സെക്ഷനെ ഞാൻ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളും ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു സോ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എങ്ങനെ എക്സസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ജസ്റ്റ് വലുതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൈനസ് ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് സോ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽ മൈനസ് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽ നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ എഴുതിയ ഐ സെക്ഷൻ സിമട്രിക്കിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽ സോ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽ മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽ സോ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൈനസ് ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് ആക്സസ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഐ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സസ് സിമട്രിക് ആയിരുന്നെങ്കിലും മൂന്ന് സെക്ഷന്റെ കൂട്ടി എഴുതാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസ് സോ ഓരോ സെക്ഷന്റെയും സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസ് ടോട്ടൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ അത് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് ഫ്ലെയിഞ്ചിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സസും ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം ഓരോ സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പാരലൽ ആക്സസ് തീർന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത്
സെൻട്രോഡിലുള്ള മൊബൈൽ ഓഫ് ഫിലേഷ്യർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യ സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലായിരുന്നു അല്ലെ സോ ഇവിടെ സെൻട്രോഡിന്റെ മൊബൈൽ ഓഫ് ഫിനേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സെൻട്രോഡും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിൽ ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ആക്സിസിലുള്ള ഈ ടോട്ടൽ സെക്ഷന്റെ മൊബൈൽ ഓഫ് ഫിനേഷ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം സോ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ ഈ റെക്റ്റാഗിളിലെ ആർ എന്നും സെബി സർക്കിളിലെ സി എന്നും വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ അഡീഷൻ ആയിരുന്നു അല്ല അല്ലെ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് റെക്റ്റാഗിൾ കൂടിയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മൊബൈൽ ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എ ബി മൈനസ് സെമി സർക്കുലർ പോർഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എ ബി സോ ഐ ആർ എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എ ബി മൈനസ് സെമി സർക്കുലർ റീജിയന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എ ബി ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഐ ആർ എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എ ബി സോ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോഡിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോഡിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ബി ഡി ക്യൂബ് ആയിട്ടുള്ള വേണം സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാരലൽ ആക്സിസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അബൌട്ട് ദ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ സോ ഐ ആർ എ ബി കിട്ടി അതുപോലെ ഐ സി എ ബി എങ്ങനെ കിട്ടുക ഈ സെമി സർക്കുലർ പോർഷന്റെ സെൻട്രോഡിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എ ബിയിലോട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ചു അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു റെക്റ്റാങ്കിളുടെ ഐ ആർ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിന് ആദ്യം ഐ ആർ വേണം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് സോ ഇതിന്റെ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് എവിടെയാ കൃത്യം ഇതിന്റെ സെന്ററിലാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് സോ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് സോ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് വേണ്ട എന്താ ഏരിയ ഏരിയ എന്താ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് സോ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ അടുത്തത് വേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് റെക്റ്റാങ്കിളുടെ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് എവിടെയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കൃത്യം നടുക്ക് അല്ലെ ഈ പിങ്ക് ലൈൻ കാണുന്നില്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കൃത്യം നടക്കാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് ആ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസും നമ്മുടെ ഏത് സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് ആണോ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് വേണ്ടത് അവിടുത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വേണ്ടത് ആ ആക്സിസിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഈ പിങ്ക് ലൈനും ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെ സോ ബേസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് സോ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഏജ് സ്ക്വയർ കിട്ടും സോ ഐ പ്ലസ് ഏജ് സ്ക്വയർ സോ ഐ പ്ലസ് ഏജ് സ്ക്വയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ഓസ് വൺ നോട്ട് ഫോർ വൺ സിക്സ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിലേക്കുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് അടുത്ത സെമി സർക്കിളിന്റെ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ സെമി സർക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ സർക്കിളിന്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യന്റെ കൃത്യം ഹാഫ് ആണ് സെമി സർക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സോ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രോഡൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സോ ഇത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സോറി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കി
നെക്സ്റ്റ് എച്ച് വേണം അല്ലെ സോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് സെമി സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ലാക്സസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എ ബിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെമി സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ലാക്സസ് ഇതല്ലേ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെൻട്രോയിഡ് ക്ലാസ്സിലെ ടേബിളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സെമി സർക്കിളിന്റെ ബേസ് ഇന്ന് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ സെമി സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഇന്ന് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പിങ്ക് ലൈൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ലാക്സസ് അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ടൈംസ് റേഡിയസ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് കിട്ടുന്നു എയും കിട്ടി എച്ചും കിട്ടി സോ യു ഗോട്ട് എ എച്ച് സ്ക്വയർ നൗ ഐ പ്ലസ് എ എച്ച് സ്ക്വയർ സോ ഞാൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എഴുതാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വേണ്ട കാരണം ഐ ആർ എ ബി മൈനസ് ഐ സി എ ബി ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഡോൺ കൺഫ്യൂസ് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓൾജ് ബ്രാക്സ് ആണ് സോ ഐ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ അബൌട്ട് എ ബി മൈനസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ സെമി സർക്കിൾ അബൌട്ട് എ ബി ചെയ്ത് കഴിയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് സെൻട്രോഡ് ലാക്സിന് പകരം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസറായിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിന് പകരം സെൻട്രോഡ് ലാക്സിലോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ സെക്ഷന്റെ സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ എ വൺ വൈ വൺ മൈനസ് എ ടു വൈ ടു ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എ വൺ മൈനസ് എ ടു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പ്രോബ്ലംസ് ഈ മെത്തേഡിലുള്ള നിർത്തണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പോളർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈംസ് ആയിരിക്കും പഠിക്കുക സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സോ ബൈ താങ